Assalamualaikum So hari ni bersama ibu lagi Ibu lagi I nak cakap pasal tantrum anak Which is 2 tahun ke atas Kita akan tengok ramai anak-anak kecil Yang mengalami tantrum Kalau ada yang orang oh, nampak dekat shopping mall Tiba-tiba ada budak terbaring menangis Itu mungkin salah satu tantrum I think I ada cara I untuk handle tantrum Khadija dia tak ada tantrum sangat So far I think dia pernah sekali je mengamuk at that time I notice tu sebab tak cukup tidur Dia tak nap siang Dia terlalu penat Badan dia terlalu penat Dia main sampai tak tidur Kakak tak apa I nak tengok I tengok dia tak nak tidur Macam tak apa Ikut kakak lah Oh ikut kakak lah And then kita pergi taman Dia berlari non-stop So dia terlalu penat Sampai dia tak boleh nak tidur Dengan sendiri Pernah tak at time yang You rasa you penat Sampai tak boleh nak lelah I pernah mengalami benda tu So I rasa Itu yang terjadi kat anak I kot So dia penat sangat Sampai dia tak boleh nak tidur So in the way Untuk luahkan rasa Kepenatan dia tu Dia menjerit Dia menangis At time Apa yang kita boleh buat Jangan terus bagi Apa yang dia nak Contohnya Dia nak ice cream And then Dia nangis Kita pun bagi ice cream Itu dia diam For me Jangan bagi apa yang dia nak Try to pujuk dia dulu Dengan kata-kata The first thing I pernah baca Kalau anak nangis Dia macam nangis kan So dia tengok atas So dia tengok atas Ada pakar psikologi katakan Bila dia tengok atas Dia punya rasa tu Akan berkurangan lah Untuk menangis So I apa yang buat I dengan lelaki I akan tengok je dia Tension waktu tu First lah I cakap Ayah Ibu dah study dah part ni Ibu dah study part ni So kalau dia nak mengamuk Kita biar je dia dulu mengamuk Biar dia luahkan apa yang Dia rasa tu Sampai dia rasa macam Useless ni I mengamuk Sebab Mak opak aku tak kisah pun nak macam tu So jangan ajar untuk bagi terus Apa yang dia nak bila anak tantrum So bila dia dah macam 2-3 minit eh Tak lama lah kan dia waktu tu Dah 2-3 minit dia dah penat eh Dia datang kat I So dia datang kat I Dia peluk I At that time Temaikanlah peranan sebagai seorang ibu Kita peluk dia Kita cakap Why kakak Why you cry Kenapa Kakak nak apa Kakak nak sleep Kakak nak minum Kakak nak makan ha, Tanya dia Pujuk dia balik Sebab janganlah sampai Dia menangis tu Sampai dia rasa macam Mak opak tak sayang kat dia Tak Kita pujuk dia, kita biarkan dia menangis untuk dia luahkan apa yang dia rasa. In the same time, kita nak buat dia rasa macam dia dipinggirkan kita tak kisah dia menangis tak. Lepas tu kita pujuk dia. Kenapa kakak? Cover balik dia punya emosi tu. Tantrum ni banyak je faktor-faktor dia boleh terjadi. Contoh, dia pernah tengok orang tantrum. Dia pernah nampak oh, budak tu nangis. Budak tu dapat apa yang dia nak. So, aku patut buat. So, budak-budak ni, dia orang ikut apa yang dia orang nampak sebenarnya. Jadi, I boleh buat macam ni dekat my mom. At second is, tak cukup tidur. Kita rasa macam, ala anak I nanti penat dia tidur lah. No. Kita yang kena jaga waktu tidur dia. For me, budak ni dia tak tahu. Penat I kena tidur. Tak. Dia orang budak, dia orang tak tahu. So, kita yang kena beritahu. Okay, kakak, you dah penat. You kena rest. Take a rest. Sekejap kalau you nak main lepas ni, tak apa. So, budak ni dia ada umur. Sekian-sekian kena tidur berapa lama siang. Sekian-sekian. Bagi orang benda ni tak penting. Tapi for me, penting. Sebab I tengok, bila Khadija satu hari tak tidur, dia akan jadi efek dia waktu waktu malam. Dia akan senang mengamuk. Sebe-sebi tak kena. So, I akan pastikan at least siang sejam dua jam. Faktor lain mungkin dia lapar. Budak ni bila dia penat Dia nak main je all the time Dia tambah tak nak makan So apa yang kita perlu Kita kena cakap dia Stop You have to eat Banyak faktor-faktor yang tantrum So kita yang kena tahu anak kita Kita kena yang jaga Kita kena tahu dia kena cukup tidur Kita kena tahu dia kena cukup makan Sebab budak-budak ni Kalau boleh main tu Dia nak main je all the time Sampai tak nak tidur Tak nak makan So kita as a parent Kena tahulah benda-benda tu